நாம் தானாக கேணியிலும் ஆறுகளிலும் குளங்களிலும் போகிற போக்கில் தண்ணீரை எடுத்து குடிநீராக குடித்து வந்த காலம் இனி நம் தமிழகத்துக்கு எப்போது வரும் கேன்களிலும் பாட்டில்களிலும் அடைத்து வைத்து உயிரற்ற அந்த தண்ணீர் நமக்கு உயிர் தருகிறதா இதை இன்று இருக்கும் தமிழன் சிந்திக்கிறானா தண்ணீரில் இருக்கும் கனிமங்களின் அளவை டிடிஎஸ் டோட்டல் டிசால்டு சாலிட்ஸ் என்பார்கள் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் டிடிஎஸின் அளவு முந்நூறு புள்ளிகள் இருந்தால் மட்டுமே அது குடிக்க உகந்த நீர் ஆனால் இன்று தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பொதுமக்கள் குடிக்கும் நீரில் டிடிஎஸ்சின் அளவு எவ்வளவு தெரியுமா முன்னூறை தாண்டிவிட்டது இது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் பகிரப்பட்ட புள்ளி விவரம் ஆற்று நீர் கடல் நீர் குடிநீர் இந்த மூன்று வீத தண்ணீர் வளத்தையும் வணிக நோக்கில் நாம் எவ்வாறு சூறையாடுகிறோம் என்பதற்கான சான்று தான் கருங்கடல் காஸ்பியன் கடல் போன்றவை அடர்த்தி மிகுந்தவை அங்கு உயிரினங்கள் மிக குறைவு அதில் மீன்கள் இருந்தாலும் அவற்றை அந்த கடல் சார்ந்த தேசத்தினர் சாப்பிடுவது கிடையாது ஆனால் நம்முடைய பெருங்கடலின் நிலைமை அதுவல்ல அந்த நிலை நம் பெருங்கடலுக்கு வந்துவிடும் துயரம் வெகு தூரத்தில் இல்லை தன் கணக்கில் நிலக்கரியும் ஆலை கழிவு நீரும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் கடலில் கலக்கின்றன அணுமின் நிலையங்கள் வெளியேற்றும் வெப்ப கழிவு நீரால் கடலில் அந்த பகுதியில் இருந்து மீன்கள் வெளியேறிவிடும் மீன்கள் வெளியேறினால் மீனவனும் வெளியேற வேண்டியதுதான் இன்று இந்தியா ஆண்டொன்றுக்கு நான்கு மில்லியன் மெட்ரிக் டன் கடல் உணவை அறுவடை செய்கிறது முந்தைய அளவை ஒப்பிட்டால் இது பாதிதான் உற்பத்தியின் அளவு மட்டுமல்ல இன்று மீனவர்கள் பிடிக்கும் வஞ்சிரம் சுறா சாலை சங்கரா போன்ற மீன்களின் உருவ அளவும் பாதியாக குறைந்துவிட்டது தமிழர்களுக்கும் கடலுக்குமான உறவு மிகவும் தொன்மையானது அறுபத்தைந்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய டைனோசருக்கு இணையான மூதாதையரான ஆமைகள் காலங்காலமாக தமிழக கடலில் பாயும் நீரோட்டங்களின் வழியே நீந்தாமல் மிதந்து சென்றே பல்லாயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தொலைவை கடந்து பல்வேறு நாடுகளை சென்றடைகின்றன இது இன்று நேற்று நடப்பதல்ல ஆமைகளை பின்தொடர்ந்தபடியே கடலுக்கு அப்பால் உள்ள நிலங்களை கண்டுபிடித்து தொழிலையும் நாகரிகத்தையும் உலகின் முதல் முதலில் வளர்த்தது தமிழர்களே சென்னையில் அடையாறு கூவம் முட்டுக்காடு எண்ணூர் உட்பட்ட தமிழகத்தில் முப்பத்தி மூணு முகத்வாரங்கள் இருக்கின்றன இவைதான் சுனாமியில் இருந்து தமிழகத்தை காக்கும் மிகப்பெரிய அரண்கள் இந்த முகத்வாரங்கள் வேகமாக வரும் கடல் நீரை உள்வாங்கி அலைகளை சாந்தப்படுத்தி மீண்டும் கடலுக்குள் கொண்டு சென்று விடுகின்ற பணியை செய்கின்றன ஆனால் இன்று அத்தனை முகத்வாரங்களையும் சேதப்படுத்திவிட்டு கற்களை கொட்டி கடல் அலையை தடுக்க முற்படுகின்றோம் கல்லை கொட்டி எல்லாம் கடல் அலைகளை தணிக்க முடியாது தமிழகத்தில் காவேரி பாலாறு வைகை உட்பட பதினேழு நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் இருக்கின்றன இவை இல்லையெனில் தமிழகம் பாலையாகிவிடும் ஆனால் காவேரி தொடங்கி பாலாறு வரை தொல் தொழிற்சாலைகள் சாயப்பட்டறை தொழிற்சாலைகள் ஆற்றை விஷமாக்கி வருகின்றன பாலாற்றங்கரையில் மட்டும் சுமார் எட்நூறு தொழிற்சாலைகள் இருக்கின்றன இவை வெளியிடும் குரோமியம் கழிவுநீர் கலந்த குடிநீரைத்தான் சென்னையின் பாதி மக்கள் குடிக்கிறார்கள் பாலாறு பகுதியில் இருக்கும் நாற்பத்தாறு ஊர்களில் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூறு கிணறுகளின் தண்ணீரை உபயோகிக்கவே முடியவில்லை கிணற்றை எட்டி பார்த்தாலே ரசாயன நெடி தாக்குகிறது உலகிலேயே மிகவும் மாசுபட்ட நதி என்று குளோபல் மேப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது பாலாறு மட்டுமே இதை நம்ப மறுப்பவர்கள் பாலாற்றின் வறண்ட பகுதியை போய் பாருங்கள் நமக்கு சோரிட்ட அந்த தாயின் உடல் முழுவதும் நீளம் நீளமாக ரசாயனத்தால் பூத்து கிடக்கிறது தோல் தொழிற்சாலைகளால் ஆண்டுக்கு பத்தாயிரம் கோடி அந்நிய செலாவணி வருகிறது என்கிறது அரசு உண்மைதான் அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அவ்வளவு தொழில் பொருட்கள் ஏற்றுமதி ஆகின்றன ஏன் அமெரிக்க ஐரோப்பாவில் கால்நடைகள் இல்லையா அந்த நாடுகளுக்கு தோல் பொருட்களை தயாரிக்க தெரியாதா தெரியும் ஆனால் செய்ய மாட்டார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரை இது டேர்டி இண்டஸ்ட்ரி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிலத்தடி நீரை எடுக்க நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன மினரல் வாட்டர் நிறுவனங்கள் ஹோட்டல்கள் தங்கும் விடுதிகள் ஆகியவை நாளொன்றுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டுமே நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி எடுக்க முடியும் தவிர தனியாக இன்னொரு போர்வெல் போட்டு மழைநீர் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட தீங்கு இல்லாத நீரை சேகரித்து மீண்டும் பூமிக்குள் செலுத்த வேண்டும் வீடுகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் போர்வெல் போட வேண்டும் என்றால் அரசிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் ஆனால் அந்த சட்டம் காலப்போக்கில் நீர்த்து விட்டது மினரல் வாட்டர் நிறுவனங்கள் தாங்கள் குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணீரை பூமிக்குள் மீண்டும் செலுத்துவதாக சொல்கின்றன உண்மையில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின்பு கிடைக்கும் கழிவு தான் அவை பூமிக்குள் செலுத்துகின்றன அதில் தான் டிடிஎஸ் அளவு இன்னும் மிக அதிகமாக இருக்கும் நாம் குடிக்கும் ஒரு லிட்டர் குடிநீரையில் நைட்ரேட் இருபது மில்லி கிராம் துத்தநாகம் குளோரைடு தலா ஒரு மில்லி கிராம் சோடியம் இருபது மில்லி கிராம் அளவுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று தமிழகத்தில் பரவலாக நாம் குடிக்கும் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் மேற்கண்ட அளவை விட மூன்று மடங்கு கூடுதலாக ரசாயன கனிமங்கள் இருக்கின்றன இதனால் சுவாச நோய் மனநோய் இரத்த சோகை பற்களில் கரை எலும்பு நோய்கள் சிறுநீரக கற்கள் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன உடனடியாக தமிழக 
சுதாரிக்க வேண்டிய சூழல் இது பூமியை ஓர் உயிரினம் என்பார்கள் செயற்கை கோளில் இருந்து பார்த்தால் பூமி மூச்சு விட்டு கொண்டு மெளிதாக அசைவது போல தெரியும் அந்த உயிரினம் வேகமாக கொலை செய்யப்பட்டு வருகிறது இதற்கு மேலும் அதை அழிக்க முற்படாதீர்கள் மீறினால் அந்த உயிரினம் மனித குலத்தை அழித்துவிடும் 